Y no me la voy a agarrar con él. Y te lo juro que yo no me la voy a agarrar. Sí, estoy hablando de Mariano. No me la voy a agarrar. Yo creo que lo que vamos a escuchar ahora que dice, tanto de, de mí como del Grupo América, o de A24, yo creo que la está leyendo, se la contaron y la tenía que decir. Entiendo que... que es tan pobre que solo tiene plata hoy. ¿Querés escucharlo? Dale, vamos. Las únicas que marchan cada dos días en la ciudad de Corrientes con el cartelito de Lobos, pidiéndole que vaya a declarar el Pelerini, que vaya a declarar Codazzi, que vaya en el marco de que decir que se pongan a laburar. Eso es lo que le decimos, pónganse a laburar y dónde está el pibe. Busquenle a que, que va por ahí, simplemente quería aclararte eso por si te llegaban también cositas. Ahora, ahora, ahora quiero hacerle eh, cero. Sí, sí. Eh, nosotros, nosotros, no, no. viste que hace nosotros cada rato la televisión salía mi mamá, salía mi papá en la televisión. Todo era show. Todo era show. Y así no se trabaja. ¿Show de qué, de qué show, parte? Show, show, show en la televisión. Ah, no, no, no estábamos buscando a nuestros hermanos. Yo decía eso. No estábamos buscando a nuestros hermanos. Nosotros no estábamos buscando a Ron. Estábamos Sí, para, 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 darle, para darle noticia al país. Pero tienen que salir con eso, que no saben nada. Que no el pueblo está casado, está quieto, o que estamos mudos. Pero, 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 También mienten los medios, ¿eh? sí, ojo. Sí, por, por eso, porque está la prensa oportunista y está la prensa que sí quiere ayudar. Y eso que nosotros no sabemos, por ahí nosotros no conocemos la prensa, es para quién trabaja, para quién es no. Fíjate, hay una la prensa ahora de América. A 24. A 24. ¿Para quién labura, hermano? ¿Para la familia o para un político? ¿Cuál es? Ah, de Nahuel, Nahuel Suárez. ¿Para quién labura? Para la... Dígame, ¿para quién labura? ¿Para la familia o para el político? ¿O para el, o para el pedofilio? ¿Para el chorro? <coughs> a ver. Vuelvo a repetir. Yo no, no voy a entrar en el juego. Creo que ahí... Hay un solo objetivo y es lo van. Yo no puedo desviarme. ¿Molesta? Sí, claro. Si tenés prueba de que yo trabajo para la política o trabajo para la pedofilia o trabajo para un chorro, hay que denunciarlo. Claramente hay que denunciarlo. De forma urgente. Y yo me pongo a derecho. Vas a decir, claro, no tengo prueba porque la toco de oído. Ahí es donde vos me habilitas a mí a demandarte. Obviamente no te voy a demandar y lo digo en público porque ya te dije. Yo no le saco plata a los pobres. Porque vos sos tan pobre que lo único que tenés hoy es plata. Para contestarte, yo no negocio con ningún político. Directamente no hablo con los políticos. Ni delante ni detrás de cámara. Ni delante ni detrás de cámara. Pedófilos. Los combato hasta la última gota de mi vida. Si yo tengo que morir para que muera un pedófilo, lo voy a hacer. ¿Correcto? Y lo hablamos en privado, ¿no? Eso, cuando viniste a mi casa. Con los chorros... Mirá, no tal agua a los chorros, sí, es verdad. Me vas a ver grabando sicario, narcotraficantes, eh, motochor... Mm. Es mi trabajo. ¿Me vas a ver convivencia o connivencia? No. No, no me vas a ver. Lo mío es ir, grabar y me voy. ¿Por qué? Porque trato de entender la psiquis de un delincuente. ¿Cómo funciona? Es decir, bueno, manejarlo en terapia. Bueno, lo manejo en terapia y lo manejo en mi canal de YouTube. Y me parece que está siendo usado este chico. Me parece que, que alguien se aprovecha. ¿Viste cuando yo te digo no le des pan con vino al loro porque habla boludeces? Bueno, mm. es eso. Es eso. Porque yo sé que en el fondo él no siente lo que está diciendo. Quiero creer. ¿Me dictaron? <coughs> yo quiero escuchar de nuevo porque la verdad es que no, no puedo creer lo, no que, lo, puedo creer. lo que dijo después de que vos lo hayas recibido en su casa. 
por todo lo que hiciste, y lo digo a título personal, independientemente del programa y de todos nosotros, que sea capaz de decir que trabajás para un político. Quiero creer que escuché mal, eh, me gustaría escucharlo de nuevo. ¿Lo tenemos para escucharlo de nuevo? Porque lo dijo clarito, ¿eh? no se presta a confusión. Mirá. Y eso que nosotros no sabemos, por ahí nosotros no conocemos la prensa vaca, es para quién trabaja, para quién es, no. Fíjate, hay una prensa ahora de América. Para 24. ¿El 24? ¿Para quién labura, hermano? ¿Para la familia o para un político? ¿Cuál es? Ah, de Nahuel, Nahuel Suárez. ¿Para quién labura? Para la... Dígame, ¿para quién labura? ¿Para la familia o para el político? ¿O para el, o para el pedofilio? ¿Para el chorro? ¿Para la política, para la pedofilia? Mira, yo te voy a contestar. ¿O para el chorro? ¿Quién será el chorro? Mira que yo no me llevo bien. La verdad que no me llevo bien mm. con la persona que voy a nombrar. Pero porque... No, no me llevo bien en lo personal. Mm. Eh, quizás ideológicamente, pero en algo tenía mucha razón y la sigue teniendo. Que es contra Ebu. ¿Eh? Un abismo. Mm -hmm. Un abismo tenemos. Pero es tan cierto cuando él dice qué importante es la primaria. Qué importante es la primaria. Porque en la primaria empezás a adquirir los valores, los valores. Empezás a entender de código. Defiendo a mi compañerito que tengo al costado, eh, nadie me toque la maestra. Códigos y valores. Es en lo que se basa la vida y en el primario es, es donde lo empezás a adquirir de una forma bien, bien directa. Por eso que es importante la primaria. Y quizás Mariano, quizás Mariano, es una persona que es influenciable y le dan letra y él repite, mm. porque ni siquiera lo pone en pillo de que te digan, che, mirá que si esto sale al aire te van a demandar, te van a demandar. Que estoy en pleno derecho y ejercicio para hacer una denuncia. Igual déjame decir algo. Pero no, además, no, porque, porque no menciona una empresa. Igual una cosita, mm -hmm. agrego. Mm -hmm. No entiendo muy bien cuál es el argumento. Porque nosotros vimos un cambio de actitud de la familia después mm -hmm. de la reunión con el gobernador Valdés. Mm -hmm. ¿Cuál es tu doble discurso o cuál es el cambio eh, en tu relato? Ninguno. Digo, él vino acá, él fue el único que dijo nosotros no vamos a pactar con los políticos, no vamos a pactar con los funcionarios, no vamos a pactar con quienes creemos que están interviniendo con la desaparición de Loa, no están entorpeciendo la causa y nosotros seguimos siempre claro, el mismo discurso. El, el, cambio, el cambio fue de ellos, de ellos no el cambio exacto. de postura porque se reunieron con el gobernador e inmediatamente empezaron los comunicados de prensa del exacto. abogado Romar, Roberto Méndez, Méndez, la salida de Burlando y nos bajaron la persiana... A sin ver. comerla ni beberla, no, ¿no? porque no por... participamos. Incluso cuando de nosotros, después de la reunión con el gobernador, nosotros sostuvimos acá y dijimos, no vamos a juzgar a una familia que no encuentra a su hijo, a su hermano, a su primo. Pero digo, si nosotros no hicimos nada y acompañamos la búsqueda durante casi 90 días, es un poco injusto recibir eso. No, pero, no, y lo digo porque también, te conozco porque sé que vos no lo vas a decir. No lo voy a decir y no me gusta el tema. Ya lo sé. No me gusta el tema. Chicos, de, por Dios que mm. no me gusta el tema. Yo quiero que pongamos la foto constantemente de Loan. Y quiero que escuchemos la voz de Loan. Ah. Lo único que me importa es que me digan dónde está Loan. ¿Qué pasó con Loan? ¿Y cuál fue el final de Loan? Y vuelvo por más duro que sea. Si está vivo, tiene que volver. Si está muerto, hay que entregar a los padres para que se le dé cristiana la sepultura y cerrar una etapa. ¿Bien? Ah, el resto... El resto me parece patético. Cuidamos... Los lugares, cuidamos los lugares, los cargos, los puestos, los nombres. Y Loan. Y Loan. Nadie habla de Loan, ¿no? Entonces, para cerrar yo en lo personal con el tema Mariano. Mariano puede decir lo que quiera. Eh, yo camino los barrios. Y recibo el amor de la gente. Y pibitos que no tienen para comer, ayer me abrazaban de las piernas y me decían, ¿dónde está Luan? ¿A dónde está Luan? Pelado, ¿dónde está Luan? Mm. ¿Sí? Es decir, no tenés que ser plata, no tenés que tener plata para ser empático o para tener códigos y valores. Que Dios acompañe tu camino.